哈喽，大家好，我在开车，开车干嘛去呢？开车在买这期视频所用到的素材。最近呀，我看了很多美食的博主，发现特别有意思的一个事儿呢，就是各个国家不同的美食博主，他吃大海鲜、大螃蟹、大龙虾的时候，用到的蘸料都不同，都很有特点，并且看起来非常的馋人诱人。所以这期视频呢，我就是想测评一下各个国家不同的美食博主，他们用到的这个蘸料哪种最好吃。哪种最符合咱们国人的口味并且记录分享给大家，供大家参考。现在呢，我就是在去买这个大龙虾的路上。好，现在我们已经到达这个卖龙虾的地方。十三斤。十三斤。嗯。那就就它了。十三斤大波龙，可以。啊，可以可以。有点大，说实话，本来想买一个五六斤的，但是这这个算是这个店里最大的了，我就干脆就买了吧。为什么要用波龙呢？首先，波龙是所有龙虾里最廉价的；其次，就是要用澳龙蘸酱吃，我觉得有点暴殄天物，所以说啊，就选择波龙了。但是这，说实话有点大，十三斤，晚上我估计得叫上小伙伴们一起来吃了。好，接下来呢，就是去买这个葡萄酒，白葡萄酒、洋葱、白洋葱、大蒜、欧芹、柠檬、青橘。姜、香菜、红米椒、帕尔马干辣、咖喱粉、辣椒粉、黄油、辣椒酱、黄芥末、金砂糖、大蒜粉、辣椒粉、意大利香草、胡椒、鱼露、酱油。哎呀，终于是到家了！先把龙虾给拿出来，你害怕吗？别吓我。本来说买一个七八斤的就很大了，结果稀里糊涂整了一个十三斤的大波龙。在路上的时候，我跟山羊小哥还说呢，这个十三斤的大波龙，要是做熟了，把肉都剃下来，光肉的话能有多重？大家可以把自己猜测的数字打在弹幕上，看看谁能猜对。这大龙虾呢，其实清蒸水煮都行，但是今天呢，我准备用炭烤的方式。首先，我觉得炭烤的话会更加有风味，更加的香。其次就是这个太大了，播放不下，只能用我外边那个大烤炉来烹饪它。我们也看到，这大龙虾的主前啊，比我巴掌大多了，腹前跟我小臂一样长。除了钳子外呢，还有八只小腿每一个腿上呢都有一个小钳子，估计加一下也很疼。好啊，烤上了，在等的过程中呢，咱们开始制作酱汁首先是欧美博主的酱汁，一百毫升的白葡萄酒，四分之一的白洋葱，一头大蒜的蒜蓉，煮开后收汁收汁后加入欧芹、帕尔马干酪、黄芥末，半个柠檬汁一小撮辣椒面，少许辣椒酱，一百五十克的黄油，用到的所有调味料都可以根据自己的喜好增加或者减少。等黄油融化后，搅拌均匀，就算大功告成了。接下来呢是菲律宾博主使用的酱汁首先一百克黄油加热至融化，倒入蒜末和姜末，蒜末变黄后加入半个柠檬的柠檬汁适量的洋葱、欧芹，准备一个空碗，一勺蒜粉，一勺辣椒面，半勺豆豆蔻粉，适量黑胡椒，意大利香草，两勺酱油，准备好后全部倒入锅中，再加一碗半的食用水，两勺金砂糖，煮至开锅，就算大功告成了。接下来是泰国博主使用的酱汁首先准备两个红米椒，喜欢辣的搁三个、四个、五个都行。四瓣大蒜，小青柠，若干，挤差不多这么小半碗汁儿就 OK。两勺金砂糖，再准备几根香菜的菜叶不要梗儿。一个清酒杯的鱼露，因为家里没有捣蒜的工具，所以我就只能用这个调酒器来代替了。制作起来呢也是非常的简单。首先呢，把这个红米椒跟大蒜捣碎，搅得差不多了，加入这个金砂糖，继续捣。把砂糖捣溶解后，哎，就可以放这个香菜叶了。搅拌均匀后，倒入鱼露和青柠汁再搅拌搅拌，就算大功告成了。接下来呢是第四种蘸料，这个非常的简单，算是日式的一种吃法，就是青柠汁搁一点粗海盐，没错，就是这么简单。再接下来是我小时候就一直挺爱吃的一种吃法，任何品牌的蒜蓉辣椒酱，再搁一点香油，这个我觉得旧海鲜真的是百搭。
干什么都行。好啊，终于大功告成了，足足弄了四个多小时。我从晚上十点开始弄的，把这个考上之后，然后做完酱汁，现在已经是凌晨两点四十了。哎呀，终于可以品尝这个超级大龙虾了。但是别着急啊，在此之前我还是要称一下这个十三斤重的大波龙，把肉都拆下来，它有多重。首先呢，准备一个盆，放在秤上，归零，先把这个龙虾尾给蹬出来。把龙虾尾放进盆里之后，接下来是这个大脑袋，哇塞，里边有超级多的膏。我觉得波龙虽然肉质一般，但是它虾头的这个虾膏真的是没谁了。直接这把这个虾膏全㧟出来，因为这个也算是能吃的部位嘛。虾头里呢还有肉，但是这些肉肯定不多，咱就算它是半斤。我靠！虾头呢，先给它拿一边去。接下来就是波龙身上最主要的部分——大钳子，这个比腿上的肉要多。祭出我多年的大砍刀啊！耶呀，一点儿都没事儿嘛，这个。要不然掏着吃吧，这真打不开呀。问题是，我。耶，成功了！哇，成功了！我在这边再拍一拍啊。怎么感觉跟打仗似的呀？离谱！幸亏住的是独栋，这要是住楼房，人家就该报警了。不过我独栋是租的，租的，真是租的，没钱买。哎呦，这还差一点意思。我靠！这是我继皇帝蟹以来最狼狈的一次。这还得拍！哎，成功了，兄弟们！我靠，我靠，我靠！弹幕，我想看到哦，轻轻的取出超级大钳子，这个钳子已经被我震出内伤了。它的肉已经支离破碎了，先给它还是放到盆里称一下有多沉。说实话，这期视频这么弄有点狼狈，本来想弄得优雅一点，但是实在没办法，一会儿我争取收拾干净了再去品尝这些酱汁跟大家分享。好啊，这个大主钱也给掏空了，现在看看多沉了，九百八十二克，还剩它这个关节里边这点肉和这个腹前的肉，我觉得可以推测一下。主钳加整个身子是两斤，那这里边的肉加上虾头的肉，它最多最多也就两斤，所以得出的结论就是，一只十三斤的大波龙，其实它的肉的净重绝对不到四斤。大家要是不信的话，可以买一只自己试试。这个我准备呢，把这些肉试吃完这个酱汁以后，跟兄弟们一块分享。这个呢也先不拆开了，因为确实太费劲了。好啊。简单的收拾了一下，我已经又把它摆回了龙虾的形状。这个是虾尾、虾脑，两个须子、钳子。这个呢，也只是那一盆肉的一半。盆里呢还有好多碎肉，我就不展示了。准备好酒，接下来呢就是咱们的今天视频的主题：试吃不同国家的五种蘸料。首先第一个呢是这个黄色的欧美博主使用的蘸料。哇，吃进嘴里的一瞬间，先是黄芥末味儿，然后淡淡的欧芹，其他的味道其实混合在一起，就很难分辨出里边都有什么了。这个让我描述呢，有点像美式热狗里边那个酱料的味道。再用蟹钳蘸一口，你别说，比我想象的好吃多了。哇，目前来说啊，这个第一。接下来呢，这个是菲律宾博主使用的蘸料
，嗯，我这味道，完全没想到，猛的一吃有一股咱们中国麻辣小龙虾的那个味道，但是又不完全一样，里边没有搁百里香，却让我尝出了百里香的味道。再来一口。嗯，很难决出高低，因为其实这个酱是我看过最多博主做的酱，大红油，然后有一点微辣，当然这个辣不辣跟我自己想搁多少辣椒有关啊，喜欢吃辣的可以多搁点辣椒，完全自己把控，然后吃进嘴里，因为这里边粉搁的多，各种各样的粉。十三香，麻辣，就是你能形容好的味道，里边全有，非常推荐大家试试。接下来呢，就是泰国的蘸汁虽然这俩特别好吃，但其实这才是我最期待的，因为我看很多泰国博主他吃都是生虾呀、生的一些海鲜蘸这个吃，吃的贼香。但是我感觉这个可能有点辣，小米辣嘛，非常的辣。嗯，哎呀，果然挺辣的。正常那个小米辣可以搁四五根我喜欢辣呀，我搁两根就非常辣了。但是非常的好吃，特别的爽口。嗯，你再来一块。哇，这个其实我觉得再搁点薄荷叶更香，这个也非常非常的不错，并且这个酱有一点好处，就是它味道比这两个要浓郁，劲儿更大。其实你食物要不好吃，肯定是什么东西蘸这个都非常的香。再接下来呢，就是我吃的比较多的日式的这种青柠汁放点海盐粒儿，虾身先不动了，我觉得这个。虾钳这肉比虾身香多了，我后边就用虾钳蘸，简单的蘸一点点，单一，爽口，非常的解腻。这些汁吃一遍以后呢，这个汁其实是最能体现食物本身的味道的一个汁同时呢又很解腻，很酸爽。这个汁呢不适合当主蘸料，而是如果你有两三种蘸料，可以配这么一个，起到解腻缓冲的作用。嗯，也非常的不错。接下来呢，就是我一直以来都吃的蒜蓉辣椒酱，搁点香油。为什么把它搁到最后呢？就是因为我想试试，当我尝试过不同的体验以后，再回来吃这个是什么感觉。还是拿一块龙虾钳蘸点酱，也好吃。我感觉都各有特色。让我再去吃的话，我可能看心情选择什么口味的酱，因为美食这种东西真的因人而异。我觉得没有任何一款食物是所有人都爱吃的，只能说有大部分爱吃或者少部分爱吃的。根据自己的口味今天这些酱，大家要是觉得哪个合自己口味可以试着做一做。蘸的东西呢，今天我是为了展示更有节目效果，选择了一个大龙虾。其实这些蘸汁你买几块钱或者十几块钱大一点的小鲍鱼，它蘸也好吃。任何的海鲜，你就是你觉得单吃没什么味道的，蘸这些都非常有风味。最后再蘸一口。最后呢，我突然想到一有意思的点子，就是大家肯定也有自己家里或者祖传的一些蘸汁或者一种蘸酱的秘方，适合就海鲜的，其实大家可以给我发邮件，我把邮箱呢写在视频简介里，一定要写的越详细越好，到时候可能会挑几个感兴趣的，然后再做一期这种蘸酱的测评。OK， 那么这就是本期视频的全部内容。这期视频从早上十一点出门到现在已经。
凌晨快四点了，希望大家给个赞，硬币随缘。那么这期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。